నాకు కూడా మా నాయకుడి గారు కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఇస్తే ఆయన ఏమన్నారంటే తప్పకుండా ఆయన మొత్తం నా బయోడేటా అంతా చదువుకొని దీన్ని తప్పకుండా పరిశీలిస్తానండి శంకరారెడ్డి ఏం చే ఏం చేశారంటే ఆ బయోడేటాని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ అక్కడ శ్రీనివాస్ గారు అని పిజే ఉంటే దీని మీద సర్వే పెట్టండి అని చెప్పడం జరిగింది అంటే నన్ను సర్వేలో ఉంది తప్పకుండా ఆమెకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే నేను వారం రోజుల కిందట మన లోకేష్ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది ఆయన కూడా మొత్తం బయోడేటా అంతా కూడా నేను గోరెట్లు బొచ్చి చౌదరి గారు ఇద్దరు కలిసి చౌదరి గారు నన్ను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆయన కూడా చెప్పారు ఈయన ఏం చేద్దంటే ఈయన చాలా సౌమ్యుడు ఈ తండ్రి గారు చైర్మన్ చేశారు ఈయన కూడా మన రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయి ఒక పన్నెండు వందల ముప్పై ఓట్లలోనే ఓడిపోయారు అందు గురించి ఈయనకి సీటు ఇప్పించాలి సిటీ సీటు ఈయనకి ఇప్పిస్తే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తే తప్పకుండా నేను పరిశీలిస్తానని నాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఏం చేద్దంటే సిటీకి ఎమ్మెల్యేగా నాకు అన్యోంగులు ఉన్నాయి మా తండ్రి గారు చైర్మన్గా చేశారు నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్య పార్టీ తరఫున ఓడిపోయి పన్నెండు వందల ముప్పై ఏళ్ళలోనే ఓడిపోయింది అప్పుడు పునాది లేనటువంటి పార్టీలోనే నేను మన రౌత్ సూర్యపాయ కాసరాజు మీదను గోరెడ్డి బుచ్చి చదువు కాదు అని చాలా స్వల్ప ఓట్లతో ఓడిపోవడం జరిగింది అలాగే అది అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో మన ఆర్యపురం కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుకి ఎలక్షన్లు వచ్చాయి ఎలక్షన్లు వస్తే అందులో కూడా నాతో మా బెల్ట్ పన్నెండు మంది నాతో పాటు పన్నెండు మందిని మేము బెల్ట్లో ఉంటే మాతో పాటు డెబ్బై మందిని మాతో పాటు డెబ్బై మంది పోటీ చేయడం జరిగింది మిగతా యాభై ఎనిమిది మందిని కూడా ఓడించి ఈ మా ప్యానల్ని పన్నెండు మందిని నెగ్గించడం జరిగింది ఆరోగ్యపురం బ్యాంకులోనే సిటీలో యాభై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి మాకు ఆ బ్యాంకుని నేను చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్కి ఆ యాభై వేల మందిలో కనీసం నలభై వేల మంది నాకు ఓట్లు వేస్తారు ఇది కాక నాకు బంధు వరకు ఉంది స్నేహితులు ఉన్నారు వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు అన్ని కులాలకు సంబంధించిన మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు కానీ సిటీ సిటీ సిటీకి మటుకు ఎమ్మెల్యేగా సీట్ ఇస్తే ఇంచుమించు ముప్పై వేల మెజార్టీతో నేను ముప్పై వేల మెజార్టీతో నేను ఎక్కడం కాయి అందువల్ల ఏంటంటే ఈ అర్హతలనే నాకు ఉన్నాయి కనుక సిటీకి నాకు ఇవ్వండి అని నేను అడగడం జరిగింది తప్పకుండా మీరు పరిశీలించి మీకు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని నాకు చెప్పడం జరిగింది ఇదే సిటీకి మొన్నటి వరకు గోరెడ్డి బుచ్చి చౌదరి గారు కూడా అందులోనే వనలోనే వస్తారని అనుకున్నారండి కానీ ఆయన రూరల్కే వెళ్తాడనే ఉద్దేశంలో ఇంకా రూరల్కే ఆయన పరిమితం అయ్యారు కనుక ఇక్కడ గణికృష్ణ గారు ఉన్నారు నేనున్నాను ఆదిరి డబ్బా గారు ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పుడు ఒకళ్ళే కాదు ఇది మన మేర్ గారు రావచ్చు ఎర్ర వేణుగారు ఎర్ర వేణుగోపాల్ గారు రావచ్చు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేమండి ఈ సీట్ నాకు వచ్చేసింది అనేది తప్పు ఎవరు అనేది ఇప్పుడు ఏం చెప్ప ఏం చేయదంటే దీనికి అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ దీనికి అన్ని చూసుకొని ఏ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లోనో ఈ ముందు దీని అన్నింటి కంటే మెయిన్ సర్వే చూసుకుంటారండి సర్వేలో ప్రజలందరూ ఎవరికైతే ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా నెగ్గుతాడు అనే సర్వే మీద చూసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వడం ఖాయం అందుకని సర్వేలో నాకే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను కనుక అది కూడా ఏంటంటే బీసీ అయితే బీసీ అయితేనే నాకు ఇవ్వండి ఓసీ అయితే మీరు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళని మీ దగ్గర నుండి నెగ్గిస్తాం కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇద్దరికి తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరికి కూడా ఇదే చెప్పడం జరిగింది ఓసీలు ఉన్నారనుకోండి ఓసీ ఎవరైనా ఒకవేళ ఓసీకి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళని నెగ్గించి తీరతారు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న ఎవరైనా సరే వాళ్ళు నెగ్గించి తీరాలి బీసీలకి అయితే మటుకు నాకు ఇవ్వండి నాకు ఇన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ సంతోషించారు అట్లాగే చాలా మంది నాయకులు మన దీనికి సంబంధించినటువంటి కిమిడి కళ వెంకటరావు కానీ నిమ్మకాయ చంద్రాజప్ప గారు కానీ యనమల రామకృష్ణ గారు కానీ మళ్ళా తెలుగుదేశం జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులను కానీ ఇలాగ చాలా మందిని కలిశాను అందరూ కూడా సుముఖంగా చాలా తప్పకుండా మీకు మేము వచ్చేలాగా చేస్తామని కూడా నాకు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది తప్పకుండా నాకు సీట్ వస్తుంది నేను వస్తే మటుకు గ్యారెంటీగా పెద్ద మెజార్టీ నెగ్గడం ఖాయం ఇది వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే గణికృష్ణ గారు ఉన్నారండి నేనున్నానండి ఆదిరి డబ్బా గారు ఉన్నారు మూడు అపారావు గారికి మీకు పోటీ అనుకుంటారు కృష్ణ గారికి మీకు పోటీ బీసీలకి అయితే నాకు ఆయనకే పోటీ అండి ఓసీ అయితే ఆయన ఒక్కటే ఉన్నాడు అండ్ ఒక్కటంటే ఆయన ఏమో మరి ఇంకా తర్వాత ఎవరైనా రావచ్చు మీకు ఇంకో రెండు పేరు కూడా చెప్పి కానీ ప్రస్తుతం ప్రముఖం ఏం చేద్దండి ఆయన ఓసీగా ఇవ్వాల్సిన న్యాయం కూడా ఉంది ఏం చేద్దండి ఆయనకి రావచ్చు కూడా రాదని మనం ఏం చెప్పినాం 
ఇంతేదండి ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బజార్ మీద వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు తెలుగుదేశం పార్టీని నాకు ఈసారి నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు ఇవ్వాల్సిన న్యాయం కూడా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆయనకి ఇస్తే ఆయనకి తప్పకుండా ఆయన కూడా తిరిగి మేము ఆయన్ని నెక్కిస్తాం ఇష్టం పరిస్థితి ఆయన కూడా నెక్కిస్తాం పార్టీ మారినానికి అది ఎప్పుడు మూడేళ్ళు ఆయనకి నేను పది రోజుల్లో తేడా ఆయన వచ్చిన తర్వాత నేను పది రోజుల్లో వచ్చాను అప్పటి ఎవరికి కూడా రేపు మీరు మారితే ఎమ్మెల్యే ఇస్తామని చేస్తారనేది బట్టి గుర్తు చేయండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళకు ఉన్న బట్టి ఆయన తెలుగుదేశం అయితే బెటర్ అని ఇందులోకి వచ్చేసారు నేను కూడా తెలుగుదేశమే బెటర్ అని నేను ఇందులోకి రావడం జరిగింది తర్వాత నేను బ్యాంక్ వెళ్ళడం జరిగింది అది బ్రహ్మాండం డెవలప్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు ఏంటంటే ఒకటి ఏమైనా ఎవరు వచ్చినా చేయడం తప్పదు కానీ నాకు వస్తుందండి అని అనుకున్నాను ఆశిస్తున్నాను అంతే